హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఆది ఇది అంతా ఈ వీడియో కొంచెం లెంతీగా ఉన్న చూడండి అర్ధరాత్రి గొసు గొసలు అది కూడా ఇప్పుడే ప్రోమో వచ్చింది చూసారా పల్లవ ప్రశాంత్ క్యాప్టెన్సీని రద్దు చేశాడు బిగ్ బాస్ ఈ రద్దు చేయడానికి రీజన్స్ ఏంటి రద్దు చేయడానికి ముందు అర్ధరాత్రి ఏం జరిగింది తెలిస్తే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అన్నిటికీ ఇంటర్లింక్డ్ ఉంది కావాలని బిగ్ బాస్ పల్లవ ప్రశాంత్ క్యాప్టెన్సీలో తప్పు చేశాడు కాబట్టి క్యాప్టెన్సీ రద్దు చేయాల వీళ్ళు క్యాప్టెన్సీ రద్దు చేస్తే సీజన్ బాగా పోద్దు కాబట్టి చూడాల్సిన తప్పులు ఎప్పుడు చూడని తప్పులు ఇప్పుడు చూసి దాన్ని చూపించి క్యాప్టెన్సీ రద్దు చేశారు వాంటెడ్గా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది దానికి లైఫ్కి సంబంధం ఏంటి అనేది చూద్దాం అర్ధరాత్రి మొత్తం ఈ పులిహోర ఈ లవ్ ట్రాకుల గురించి మాట్లాడుకోవడం అయితే జరిగింది మొత్తం లవ్ ట్రాకులే టూ మచ్ మాట్లాడుకొని మాట్లాడుకొని బోర్గుడు బోర్ కొట్టేసింది ఆ మాటలు ఏంటంటే అవేంటి రతికాని గుర్తు చేసుకుని రతికా టాపిక్ మొత్తం తిప్పి 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 పల్లవ ప్రశాంతు నైని పావని ఈ ప్రిన్స్ వీళ్ళందరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు ఏంటి దేని గురించి వచ్చింది ఎందుకు మాట్లాడారు అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం దాంతో పాటుగా ప్రియాంక గజన్ ఓవర్ యాక్షన్ అని అనిపించింది టూ త్రీ ఇన్సిడెంట్స్లో అనిపించింది అసలు బోలే షావలి ప్రియాంక జయన్ నిన్న ఎపిసోడ్లో గొడవ ఏం చూసారా టమాటాల విషయం ఆ గొడవ ఏంటి పల్లవ ప్రశాంత్ క్యాప్టెన్సీ విషయంలో అతను చేసిన మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా అతను చెబితే వీళ్ళు వింటున్నారా లేదా అనేది అర్ధరాత్రి లైవ్ చూస్తే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది టోటల్ సో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా చెప్తాను మొత్తం వినండి కొత్తగా చూసే వాళ్ళు మన ఛానల్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ అప్డేట్స్ మీకు నచ్చితే లైక్ కూడా చేయండి సో ఏం జరిగిందంటే ఇదంతా కూడా ఆ టాస్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ టాస్క్ అయిపోయిన తర్వాత డిస్కషన్ అనమాట ఏది ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించి బ్రెయిన్కి సంబంధించిన టాస్క్ని చూసారు ఆ టాస్క్ అయిపోయిన తర్వాత డిస్కషన్ జరుగుతుంది సందీప్ వచ్చి సందీప్ వచ్చి ఇక్కడ జైలు మెట్ల మీద కూర్చోనుంటే శోభా శెట్టి తేజ నిన్న ఎపిసోడ్లో కూడా ఉంది అదే డిస్కషన్కి ముందు వెనక చూపిస్తున్నారు కూర్చోనంటే సందీప్ ఏమనంటే ప్రియాతో ప్రియా గురించి అనమాట సెకండ్స్లో చెప్తుంది ఆన్సర్ అదే ప్రియా ఉంటాయి సెకండ్స్లో చెప్పేది ఇక్కడ కూర్చొని కూడా సెకండ్లో చెప్పేస్తుంది అక్కడ మీరు ఆన్సర్లు చెప్పలేకపోతున్నారు కానీ ఆవిడ వన్ సెకండ్ టూ సెకండ్స్లో చెప్పేస్తుంది ఫాస్ట్గా అమ్మాయి బాబు చుట్టూ బాగుండి అని సెన్స్లో అంటుంటే తేజ అయ్యా పెద్దయ్యా ప్లీజ్ అయ్యా బిగ్ బాస్ కన్సిడర్ చేయ్యా వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ బజర్ కొట్టారయ్యా వాళ్ళు రాంగ్ బజర్ కొట్టారయ్యా ముందే బజర్ కొట్టారయ్యా అవి కూడా కన్సిడర్ చేసి చిన్నగా చేసి మేమే గెలుస్తావయ్యా చూడవయ్యా ఇక్కడ కూడా సింపుల్గా బిగ్ బాస్ హౌస్ని ఆధీనంలోకి తీసుకునే అవకాశం వచ్చేది ఈ టాస్క్లు గెలిస్తే అని బిగ్ బాస్ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి పోర్టుగాల్ చేతుల్లోకి వెళ్తే హౌస్ అనేది బాగుంటుంది ఇంట్రెస్టింగ్ అనేసి వాంటెడ్గా పోర్టుగాల్ని గెలిపించడానికి చేస్తున్నట్టుగా అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నిన్న ఆయన చెప్పకముందు తేజ ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్స్ అడగముందే కొట్టాడు అలాగే రెండు సార్లు ఈవెన్ గౌతమ్ కూడా అలాగే కొట్టాడు అవి మాత్రం కన్సిడర్ చేయాలా తైజ వాళ్ళే కన్సిడర్ చేసాడు వాంటెడ్ వాళ్ళు గెలవాలని ఉంది వాళ్ళు బాగా ఆడారు కానీ వాళ్ళకి బిగ్ బాస్ సపోర్ట్ కూడా అభయం కూడా ఉంది నేను చూసుకుంటా మిత్రమా అని అది ఉంది అదే అడుగుతా ఉండు తేజ ఒక డెసిషన్ మీద స్టాండ్ అవ్వలేక ఇలా ఉండిపోతున్నాం మనం ఎవరు పల్ల ఈ ఇప్పుడు మనోడి గురించి మాట్లాడుతున్నాం అమర్ గురించి ఒక డెసిషన్ మీద స్టాండ్ ఉండలేక ఇట్లా అయిపోతున్నాం మనం ఎందుకు అతను పంపించాం కదా మనం వెంటనే వచ్చేసి నేను కానీ పోయి ఉంటే బాగుండు అమర్ చేయలేకపోయాడు కదా అనే సెన్స్లో మాట్లాడుతూ ఉంటే అమర్ ఏమంటే కాదురా సిచ్యువేషన్ అమర్ కాదురా సిచ్యువేషన్ వాడిని నేను తొక్కేస్తున్నా అనే ఫీలింగ్లో ఉన్నాడు అమరు అనేసి శివాజీ గారు అంటారు అందుకని వాడిని పంపించాల్సి వచ్చింది తొక్కేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్లో ఉన్నాడు అది ఇక జనాల్లోకి కూడా బాగా ఉండదు అది ప్రతిసారి అది ఇది అని అనుకుంటారు కదా కన్ఫామ్ అయినా అని కూడా అడిగాను కదా ఆ కన్ఫామ్ అన్న నేను పోతాను చేస్తాను అన్నట్టు కదా అందుకని పంపించారా ఏం చేద్దాం అనేసి అంటే అమర్ అమర్ వాటి గురించి మనకి ఎందుకు అలా ఆ డైమండ్ నెక్లెస్ కూడా కొట్టేద్దామని అంట అమర్ వచ్చి ఈ టాస్క్ ఏం తర్వాత టాస్క్ ముందు శివాజీ గారితో అనా వాటి అన్నిటి గురించి మనకి ఎందుకన్నా ఈ డైమండ్ నెక్లెస్ కొట్టేస్తే పోదా అని అంటే శివాజీ గారితో అది ఎందుకో నాకు అర్థం కావట్ల కామెడీ గారు అంటే నేను చెప్తున్నాడు వేసేయాలి అంతా తర్వాత వెనక నుంచి వస్తాడు వాడు అన్నీ వెనక నుంచి వస్తాడు రా అందరు ఇటు పోతుంటే వాడు వెనక నుంచి వస్తాడు మనం ఇట్లా ఇది గెలవాలని చూస్తే ఆ నెక్లెస్ కూడా అదే అంటున్నాడు మేబీ అది ఫన్నీగా చెప్పుంటాడేమో ఈయన అది అర్థం చేసుకున్నాడేమో అని అనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఇది చెమట్లు పడుతున్నాయి ఆ తర్వాత వచ్చరికి తేజ అమ్మర్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కాన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆడారు అన్న ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువ ఉండింది నేను ఆటలో అనేసి చెప్తున్నాడు కాన్ఫిడెన్స్ అస్సలు లేదు నిన్నే కాదు గత నాలుగైదు రోజుల నుంచి నాగార్జు సార్ ఎప్పుడైతే తిట్టారో అప్పటి నుంచి టూ మచ్ అంత ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ మొత్తం లూజ్ అయిపోయింది అమర్కి అడుగు వేయాలన్
చాలా స్ట్రాంగ్ అండ్ హైపర్ యాక్టివ్ వాడు బయట నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏమైంది ఏదో పడుతుంది ఎందుకు ఇలా ఉంటున్నాడు ఎందుకు ఇలా అయిపోయాడు ఫుల్ స్ట్రాంగ్ ఇక్కడ అనేసి అంటే పరివార్లో కూడా పటాపట్ పరివార్స్ జరుగుతుంటాయి కదా ప్రోగ్రామ్స్ పటాపట్ కొడతాడు అన్ని టాస్క్లు వాడే ఆడతాడు ఇక్కడ ఏంటో ఇలా నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే తేజ ప్రెజర్ తీసుకుంటున్నాడు టూ మచ్ ప్రెజరైజ్డ్గా ఉన్నాడు మనిషి బాగా ఒత్తిడికి గురవుతున్నాడు అనేది చెప్పాడు తర్వాత తేజ చిన్న లాజిక్ శివన్న వాళ్ళ అబ్బాయి ఇక్కడ దీని గురించి చెప్తున్నాడు అనమాట ఆ శోభాతో సందీప్ గురించి ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు ఇద్దరికి నచ్చలేండి సందీప్ ఈవెన్ శోభాకు కూడా నచ్చలేదని చెప్పి నేను షాక్ అయినా శోభాకు బలి దట్టింది కదా బలి బిర్యానీ అనుకున్నా తేజ ఉంటే ఇప్పుడు చిన్న లాజిక్ శోభ శివన్న వాళ్ళ అబ్బాయి ఏ సీటు ఏ కాలేజీలో వచ్చిందని అడిగితేనే కెమెరాకి వెళ్ళి అడిగితే నాకు సార్ చెప్పాడు ఇది మనకి శనివారం ఆదివారం చెప్పినట్టున్నారు మనకి టెలికాస్ట్ చేయాలి కానీ చెప్పాడంట కెమెరా కేది అడిగితే ఏ కాలేజీనే నాకు సార్ వచ్చి సండేనో సాటర్డేనో చెప్పాడంట ఈ పలానా కాలేజీలో చేరాడే ఏం ప్రాబ్లం లేని అలాంటిది వీళ్ళ అమ్మ హెల్త్ గురించి ఏదైనా విషయం ఉంటే ఇక్కడ చెప్తారు కదా దాన్ని ఎందుకు గెస్ట్ చేయలేకపోయాడో నేను చెప్పినా కూడా వినలేదు అమర్దీప్ వాళ్ళు ఎట్ర ఇవ్వకుండా ఉంటే బాగుండదు అంటే సందీప్ ఈవిడ కూడా శోభా శెట్టి కూడా అవును రా అనింది అదిగాక నిన్న సందీప్ మాస్టర్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంది చూసావా దీన్ని అడగడానికి ఎంత చేయబడింది అంటే నిన్న గౌతమ్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఒకటి గమనించావు ఒకటి జరిగింది గమనించలేదా ఏందంటే గౌతమ్ పక్కన పెట్టరా ఇంకొకటి జరిగింది ఇంకొకటి జరిగింది అన్నట్టు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే అప్పుడు చెప్పాడు సందీప్ మాస్టర్ రియాక్షన్ గమనించావా గౌతమ్ వచ్చినప్పుడు అయితే అనేసి నాకు ఎయ్యి సవి చేదు చేయ అన్నట్టుగా ఆయనకి సలహాలు ఇస్తా నేను నిన్ను స్ట్రాంగ్ అనేసి ఇప్పుడే అన్నాను అనేసి అంటున్నాను గమనించామంటే అదే అందరికీ అర్థమైంది మేము అందరం మాట్లాడుకున్నాం కూడా అదే మాకు కూడా అనిపించింది సేవ్ చేయడానికి స్ట్రాంగ్ అని అన్నాడు ఇప్పుడే అన్నాడు ఆ అసలు ఎప్పుడు అన్నాడు ఆయన అనలేదు కదా అనేసి ఇద్దరు అనుకుంటా ఉన్నారు సందీప్ మాస్టర్ని అందరూ గమనించేశారు అమర్దీప్ గమనించాడు శోభ గమనించిన ప్రతి ఒక్కరు గమనించేశారు క్లారిటీ వచ్చింది ఆయనకి ఏమైంది అనేది దాంతోపాటుగా శోభ సేమ్ అమర్ ఏదైతే నిన్న శివాజీ గారికి చెప్పారో నాకు ఆల్రెడీ ఇమ్యూనిటీ ఐదు వారాలు వచ్చింది ఈ వారం నాకు ఫస్ట్ టైం నామినేషన్కి వచ్చిన అమరుని సేవ్ చేయరా అనేసి గౌతమ్ చెప్పుకుంటే బాగుండేది కదా ఒకవేళ గౌతమ్ ఇచ్చినా లేకపోయినా అనేది అమరికి వచ్చి శివాజీ గారు చెప్తారు అలా అనిపించిందన్నా అలా చేస్తుంటే బాగుండేది కదా అని కానీ అతను అలా చేయకపోయేసరికి బాధ అనిపించింది అంటే ఇదే మాట శోభా చెట్టి అంటుంది నాకు అలా అనిపించింది అంటే ఏ అమర్ కూడా ఇదే చెప్పాడు నాకంటే అవునా నాకు తెలియదు నాకు వచ్చింది ఈ తాడు అంటే అమర్ నాకు శివాజీ అన్నకి ఇదే చెప్పాడు అనేసి మాట్లాడుతుంటారు ఈవిడికి కూడా వచ్చింది ఆ తాటు సేవ్ చేయమన ఒక్క మాట అడుగుండొచ్చు కదా మొన్న లెటర్ కూడా ఇచ్చాడు కదా పాపం గేమ్ కూడా డౌన్లో ఉంది కదా అన్ని తప్పులు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు కదా అని సేమ్ శోభా శెట్టి కూడా అనేది తేజ అవును మనం కూడా అనుకున్నాం కదా అనేసి అన్న తర్వాత శోభా ఇంకా తేజతో గౌతమ్తో తేజ గౌతమ్ ఇద్దరు ఉన్నాడు అప్పుడే గౌతమ్ వచ్చాడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అనమాట టాస్క్ అంత ముందు జరిగిన ఆ ఇంటెలిజెన్స్ టాస్క్ గురించి ఏమంటుందంటే డైరెక్టర్ అని ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు ఈ డా ఈ డా ఈ గౌతమ్ డైరెక్టర్ అని ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు ఆ డైలాగ్స్ ఏందిరా ఆ డైలాగ్స్తో ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు వచ్చింది వచ్చింది కదా అశ్వద్ధామా టూ పాయింట్ జీరో ఇస్ బ్యాక్ ఆ పాయింట్ ఆ డైలాగ్లు అన్నీ చూసిన తర్వాత డైరెక్ట్ అని ప్రూవ్ చేసుకున్నాం అని చెప్తా ఉంటే శోభా చాలా చేసేవారు నిన్న ఓవరు చాలా చేసేవారు నీకు తెలీదు చాలా చేసావు ఆ హైట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ ఓకేలే కానీ చేసావైతే చేసావురా ఒప్పుకోవాలి అని చెప్తా ఉంది శోభ నవ్వుతా ఉండు గౌతమ్ తర్వాత శివాజీ అమర్తో డిస్కస్ చేస్తా ఉన్నాడు లోపల వీళ్ళందరూ మాట్లాడుకోండి చాలాసేపు డిస్కస్ చేశాడు అది మనకు చూపించాలి మేబీ ఎపిసోడ్లో చూపిస్తారు తర్వాత తేజ గౌతమ్ ఉండండి కదా ఒరే గౌతమ్ ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పెట్టకో ఇలా ఈయన శివాజీ గారు వచ్చారు రే తేజ గౌతమ్ ఇద్దరిని ఆ పెట్ట క్వశ్చన్ ఏందిరా నాకు అర్థం కాలేదు కౌంట్ చేస్తున్నారు ఏంద్రా మీ ఇద్దరు పెట్టలు ఎన్ని ఉన్నాయని కౌంట్ చేస్తున్నారు ఏందిరా దాన్ని పట్టుకున్నారు అనే తేజ చెప్తున్నాడు అనమాట గౌతానికి ప్లస్ అమర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు గౌతమ్తోనే తర్వాత గౌతమ్ రే అంత ఈజీరా అంత ఈజీ ఎలా ఇస్తారు అనుకుంటారా డౌట్ ఉంటుంది కదా ఏం ఇంత ఈజీకి ఇచ్చినాడు అందుకని పెట్ట లేకేస్తాం అను అంటే అప్పుడు తేజ వచ్చి వాడేంటి అసలు ఆన్సర్ చెప్పకుండా ఒప్పుకోవట్లేదు కేక్ గురించి కేక్ ఎయిట్ ఆన్సర్ అనేసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్యారీస్ అని బిగ్ బాస్ చెప్తే చెప్పినా కూడా నేను ఒప్పుకోను బిగ్ బాస్ అంటే నాకు అర్థం కాలేదు నవ్వుకుంటా ఉన్నాను వీళ్ళు అయిపోయింది అమర్ ప్రతి దానికి టెన్షన్ పెడిపోతుండు ఆయన ఏదో అడిగితే టెన్షన్ పడుతున్నాడు చూసి ఆన్సర్ కరెక్టా కదంటే కరెక్ట్ కాదు బిగ్ బాస్ అంటుండు టెన్షన్ పడి ఆయన ఆన్సర్ అనౌన్స్ చేసి రైట్ ఆన్సర్ అనేది కూడా గమనించట్లా మైండ్ ఏదో ఆప్షన్స్లో ఉంది ఏదో థింక్ చేస్తున్నాడు ఓవర్గా టెన్షన్ అయిపోతున్నాడు తర్వాత సరికి బోలే వచ్చిండే 
జోక్ సీరియస్ ఏం కాదులే అనేసి అని అక్కడ ఫ్రిడ్జ్ దగ్గరికి పోతుంది తీసుకురావడానికి ఆ తర్వాత ఏమంటే ఇందాక వేస్ట్ అవుద్ది కూర వేస్ట్ అవుద్ది వేస్ట్గా ఉంది కదా కూర వద్ద అన్నారు వాళ్ళు ప్రియాంక వాళ్ళు అందుకనే సాల్వ్ చేస్తున్నారంటే పోలే అప్పుడు వేరు ఇప్పుడు నా మనసు మార్చుకోవాలి కదా అప్పుడు వేరే బా నువ్వు అనుకున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు మనసు మార్చుకోవాలి కదా చెప్పిన తర్వాత కొయ్యి అనేసి అనేడు అప్పుడు ప్రియా కూడా వచ్చింది అప్పుడే వచ్చి మనకు బడ్జెట్ చాలదు అందుకే వద్దన్నాను అనేసి చెప్పింది పాము చెబితే ప్రియా అక్కడే ఉంది కదా ఆయన ఏం పట్టించుకోవట్లేదు ఏం అంటున్నంటే క్యారెక్టర్స్ చేంజ్ చేసి సేమ్ క్యారెక్టర్స్ ఏనా నైనీ లాగా మారి నైనీ లాగా ఏం మారమని చెప్పి ఆవిడ వద్దు అంటుండ ఉంది నేను నా టమాటాలు అడుగు నేనేం చేస్తానో చెప్పి అంటాడు టమాటాలు ఇవ్వండి ఆ టమాటాలు నాలుగు కొయ్యండి అనేసి నైనీ అంటే ఆవిడ క్యారెక్టర్ లేక అనిపోయి ఆ కోసేస్తాను చెప్తాను ఎట్లా ఉండాలి నువ్వు ఎందుకు క్యారెక్టర్స్ మార్చి ఏదో సిల్లి సిల్లిగా యాక్టింగ్ చేసి చూపిస్తుంటే ప్రియాంకకు మారింది ఆ సీన్ క్రియేట్ చేశారని నేను ఎపిసోడ్లో అండి ఇదే సీన్ క్రియేట్ కాదు సీన్ రీక్రియేట్ చేసిన మళ్ళీ ఓవర్గా తర్వాత సరికి ఇది అయిపోయింది ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బాత్రూంలో చాలాసేపు డిస్కషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏంది ఒక పక్క చెప్తున్నాడు పల్లవ పసం చెప్తున్నాడు వాళ్ళు చెప్తున్నారు వద్దు అంటున్నారు కూర ఉంది రెండు మూడు కూరలు చేశారు నైట్ మనదా అక్కడ బడ్జెట్ లేకపోయినప్పుడు శివాజీ గారు అలా చంపేయాలరా మీ ఇద్దరిని అది నిన్న వీళ్ళిద్దరు లేనప్పుడు వెనక మాట్లాడారు అనుకున్నాం కానీ నేను ఎపిసోడ్లు నేను కవర్ చేయడం మర్చిపోయా అసలు దానికి ఆన్సర్ చెప్పలేదు రా చంపేయాలరా మనలైనా చంపేయాలి బిగ్ బాస్ అంత సిల్లీ దానికి ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయాను అనేసి అన్నాడు కదా ఇప్పుడు అమర్దీపు ప్లస్ గౌతమ్ ఇద్దరు ఉన్న టైంలో ఆ కామెడీ చేస్తాను అనమాట రే ఏమి రా గౌతమ్ మీ ఇద్దరిని చంపేయాలరా అసలు దానికి ఆన్సర్ చేయలేపరు నువ్వేం చేస్తున్నావురా పిట్టను లెక్క పెడుతున్నావా మూగి చూటి ఏమన్నా ఉన్నాయని లెక్క పెడుతున్నావా ఈ అమర్గాడు ఏమన్నా ఆకులు చాటిన ఏమన్నా ఉన్నాయని లెక్క పెడుతున్నాడు నువ్వు ఆకులు తీసి ఏందిరా మీరు మమ్మల్ని అయినా చంపేయాల్సింది బిగ్ బాస్ ఈ బిగ్ బాస్ క్లోజ్ చేయాల్సింది బిగ్ బాస్ ఈ క్వశ్చన్ నీకు ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయాను వీళ్ళు అనేసి అందరూ బీభస్సంగా నవ్వుకుంటాను వెరీ జోవియల్గా జరిగింది దాంట్లో కూడా సీరియస్గా తీసుకుని దాంట్లో కూడా తప్పులు పెడితే మనం ఏం చేయాలి తర్వాత పోర్టుగాల్లో గెలిచారు అనేసి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశాడు బిగ్ బాస్ లోపల బిల్ సోఫాలో కూర్చోమని ఆఫ్టర్ తర్వాత ఏమంటే అశ్వద్ధామ ఈజ్ బ్యాక్ అనేసి గౌతమ్ హ్యాపీగా ఉంటున్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఈ గెలుపులో రెండు విన్నింగ్స్లో ఇతనికే ఉంది కాబట్టి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాడు అర్జున్ రేపైతే వెరీ గుడ్ రియల్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అందరూ నిలబెట్టి రేపైతే వీళ్ళిద్దరూ ఆడిన వాళ్ళిద్దరు ఆడాలి ప్లస్ బౌలర్ ఆడాలి మీరు ఆడాలి తర్వాత మళ్ళీ ఛాన్సెస్ మేము ఆడతాం అట్లీస్ట్ అందరూ ఒకటి గేమ్ ఆడాలి ఆ తర్వాత రెండో గేమ్ ఎవరు ఆడగలుగుతారో చూద్దాం అనేసి మాట్లాడుకుంటే డిస్కస్ చేస్తుంటే వాళ్ళ టీం మెంబర్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఎటువంటి ఓవర్ యాక్షన్ చేయలేదు అందరూ బాగున్నారు తర్వాత సరికి ఎవరు కంగ్రాచులేషన్స్ రా గౌతమ్ అనేసి షెక్ అండ్ ఇచ్చి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాడు తర్వాత తేజ గోదావరి వచ్చి అశ్వద్ధామా కంగ్రాచులేషన్స్ అశ్వద్ధామా అనేసి చెప్పాడు తర్వాత అమర్ కూర్చొని ఒక్కడే తింక్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఇలా ఆ సోఫాలో నుంచి లేకుండా అందరూ లేచి ఏదో హడాబిడిగా మాట్లాడుకుంటే తింక్ చేస్తూ ఉంటే పూజ వచ్చి వాట్స్ వాట్స్ మ్యాన్ అనేసి భుజం తడతా ఉంటుంది తర్వాత ఏమైనా మాట్లాడుకుంటే ఎపిసోడ్లు చూపిస్తారేమో అది చూపించలేంగా తర్వాత సరికి అయిపోయింది కదా అమర్ థింకింగ్ ఒకటి తర్వాత అమర్ ప్రియా ఏంటే ఇలా ఉన్నావు అనేసి అడిగాడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత ప్రియా ఒకటే బయట కూర్చొని అంటే ఏంటి ఇలా ఉన్నావు అంటే ప్రియా ఏమంటుందంటే వేరే ఇరిటేషన్లో ఉండాలి ఏం ఇరిటేషన్ ఇరిటేషన్ అంటే అక్కడ టమాటాలు గోవాల ఇంతకు ముందు పది నిమిషాల ముందు జరిగి ఉంటుంది దాని గురించి ఇరిటేట్గా ఫీల్ అవుతుంది ఏంది తను ఇట్లా చేస్తున్నాడని తర్వాత అర్జున్ తేజ మైనస్లు లేకుంటే ఎయిట్ సెవెన్ మీరే విన్నేవాళ్ళు తేజ యాక్చువల్గా మీరే ఎనిమిది మీకు నా మాకు ఏడు రావాల్సింది నీ మైనస్ ఏదైతే ఉందో అది కన్సిడర్ చేశారు లేకపోతే మీరే వినవలసింది అనేసి అర్జున్ చెప్తా ఉన్నాడు తర్వాత పూజ నైనీతో చెప్తుంది అనమాట ఏమని పప్పు తిని ఉండొచ్చు ఈరోజు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంది మళ్ళీ రసం చేసింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఉంది మళ్ళీ ఏం టమాటాలు చేస్తుండు పప్పు ఉండింది యాక్చువల్గా రసం చేసిన దానికే ఫీల్ అవుతుంది వెళ్ళు పప్పు ఆల్రెడీ ఫ్రిడ్జ్లో ఉండింది తినేసిండే వాళ్ళం రసం వచ్చేసరికి ఎనిమిది టమాటాలు వాడి రోజు పన్నెండు పదమూడు వాడే టమాటాలని ఎనిమిదే వాడి ఈరోజు రసం చేశారంట శోభా శెట్టి ప్రియాంక దీనికే పూజ ప్రియ ఫీల్ అవుతుంది పప్పు తిని ఉండొచ్చు అని అలాంటిది మళ్ళీ ఏదైనా కాదు టమాటాలు కోసి ఏదో చేస్తున్నాడు టమాటా రైస్ చేస్తున్నాడు ఒళ్ళ ఆలుగడ్డ ఫ్రై చేసిండు ఆలు కర్రీ చేసిందంట ఆలుగడ్డ ఫ్రై కదా ఇన్ని రకాలు చేస్తున్నాడు ఎందుకనేసి ఈడు కూడా హట్ అవుతుంది నిజమే కదా అన్ని చేస్తుంటే ఎట్లా సరిపోద్ది ఒకరోజు మూడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ బోలే చేస్తాం ఏమంటాను తెలుసా ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం చేస్తా కోసారనమాట
ఇప్పుడు రేషన్ అయిపోతే నన్ను అడగొద్దు ఇంకా నేను ఏం చేయలేను ఇప్పుడు దాకా రేషన్ ఇవి డీల్ చేస్తూ ఉండదు అందుకే అనమాట తర్వాత శివాజీ గారు అప్పుడే వచ్చారు బాత్రూమ్ లేకి వస్తే శోభ శివాజీ అన్న వస్తే చెప్తుంది శోభ స్టార్ట్ చేస్తున్నట రేషన్ తక్కువ వచ్చిందన్న వీళ్ళేం ఇలా చేస్తున్నారన్న అని స్టార్ట్ చేస్తే ప్రియా కూడా అందుకొని మీరు తినరు టమాటాలు అని చెప్పాను నలుగురు చేస్తున్నారు ఫోర్టీన్ మెంబర్స్కి ఎలా సరిపోద్ది ఆ టమాటాలు అదే చెప్తే అర్థం చేసుకోట్లేదు నాకు తెలుసు కాబట్టి రేషన్ తక్కువ ఉందని చెప్పాను అల్లం కూడా ఇంత వేస్తున్నారు వేసిన దానికి కదా అక్కడ రేషన్ లేదు అనేసి నా బాధ అన్న అంటే శివాజీ గారు మనం పల్లవ ప్రశాంతికే చెప్పాలమ్మా మనం ఏం చేస్తాం క్యాప్టెన్కి చెప్పాలి క్యాప్టెన్కే చెప్పండి క్యాప్టెన్కే చెప్పండి ప్రియా ఉందంటే కిచెన్ దగ్గర మాట్లాడొద్దు వంట దగ్గర మంట వస్తుందంట మన కూడా అనింది అంట అమ్మ మీరు ఇక్కడ మాట్లాడద్దమ్మా వంట దగ్గర ఇక్కడ మాట్లాడదు మంట వస్తుంది అన్నాడు అంట బోలే 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 అన్న పాట బిడ్డ ఆ రైమింగ్లో చెప్పానంట నాకు అది అది కోపం అనిపించింది అన్న అట్లా వచ్చేసినంటే తీసుకోవద్దమ్మా హార్ట్కి వదిలేయండమ్మా పల్లె ప్రశాంత్ చెప్పండి ఏమన్నా ఉంటేనే ఆయన వదిలేసింది పట్టించుకోవాలి తర్వాత సరికి నైని శివాజీ గారితో శివాజీ గారిలో మా నాన్న చూసినట్టుంది సేమ్ అటు ఇటుగా ఒకే ఏజ్ ఉంది వాళ్ళిద్దరిది మా వాళ్ళ నాన్న కూడా చనిపోయి ఉన్నారు సేమ్ పూజతో మాట్లాడుతుంది పూజ కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ మధ్య చనిపోయి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు నీది ఈ మధ్య నీది కొంచెం గ్యాప్ అయిన వచ్చింది నాది మన మంత్ కూడా కాలేదు మా నాన్నగారు చనిపోయాను ఇద్దరు వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి గుర్తు చేసుకుంటూ బాధపడుతూ ఉన్నారు శివాజీ గారిలో మా నాన్నగారిని చూస్తున్నాను అందుకని ఆయన ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఆయన వెనక్కి తిరుగుతున్నాను అనేసి అని అనేసి నైని మాట్లాడుతూ ఉంది చూపిస్తున్నారు అదే టైంలో గౌతమ్ కూడా ఇద్దరు ఎమోషన్స్ని స్ట్రెంత్గా మార్చుకోండి అనేసి మంచి సలహాలు ఇస్తూ ఉండిండు తర్వాత జీనియస్ బోర్డు మీద పెట్టాక జీనియస్ ఆ ట్యాగ్ ఉంది సార్ అది తెచ్చిండ్రు కను స్టోర్రూమ్ నుంచి తెచ్చి ఆ బోర్డు మీద పెట్టాక టీంలో ఎవరెవరు తప్పు చేసినా అర్జున్ అంటాడు మంచిగా నెక్స్ట్ గేమ్స్లో టీంలో ఎవరైనా బాగా ఆడక తప్పు చేసినా ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ వాళ్ళని ఏం అనొద్దు వాళ్ళని డౌన్ చేయొద్దు అన్నీ గెలవలేమన్నట్టుగా మంచి సలహాలు ఇస్తూ ఉంటాం టీంకి అంతే 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 అనేసి అనుకుంటా ఉండరు టమా తర్వాత టమాటో రైస్ జూమ్ చేశారు టమాటో రైస్ చేసి ఆయన పెద్దనా దాన్ని బిగ్ బాస్లో జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాడు దాని విషయం పెద్ద అయింది కాబట్టి చూపించాడు తర్వాత ప్రిన్స్ అమర్తో డోంట్ లూజ్ హోప్ రా ప్లీజ్ భయంకరంగా అనిపించాడు ప్రిన్స్ అమర్ ఒక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాయి వెళ్ళి ఎవరు చెప్పాల సలహాలు డోంట్ లూజ్ హోప్ రా యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ ఓకేనా దట్ అమర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ దిస్ అమర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ స్టార్టింగ్లో ఉన్న అమర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు అమర్ డిఫరెంట్ రాంగ్ చెప్తే సారీ రా ప్లీజ్ అంటే అప్పుడు అమ్మరే ఉండండి లేదు లేదు రాంగ్ ఏం చెప్పలేదు కరెక్ట్ చెప్పు కరెక్ట్ చెప్పు ఎందుకో నేను వీక్ అయ్యాను నాకే అర్థమవుతుంది నేను నేను నామినేషన్ నుంచి ఎక్కడో ఇరుక్కున్నా బయటికి రాలేకపోతున్నాను వస్తా నువ్వు కరెక్ట్గా చెప్పావులే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అని హగ్గు ఇచ్చాడు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది చూస్తే మొత్తం కోల్పోయి సర్వం అయిపోయింది అనే ఫీలింగ్లోకి వెళ్ళిపోయాడు మనిషి ఒకనొక టైం లేదు నిన్న లైవ్ అప్డేట్స్లో నేను వెళ్ళిపోతానేమన్నా ఈ వీక్ అంటే ఇంకా ఛాన్స్ ఉందా ఆ టెన్షన్ పడబాక అనేసి అంటా ఉంటాడు తర్వాత ప్రిన్స్ ఐఆమ్ వెరీ ఐఆమ్ హ్యాపీ యూ ఆర్ ఫెయిలింగ్ ప్రిన్స్ అంటాడు నువ్వు ఫెయిల్ అయినందుకు హ్యాపీ ఎందుకంటే ఫెయిల్ అయిన మళ్ళీ సక్సెస్ అవ్వడానికి ఫెయిల్ అవుతూ ఉండాలా అట్లా ఫెయిల్ అయినప్పుడు కదా సక్సెస్ అవుతుడు కింద పడ్డాడు కదా లేస్తా అనేసి మోటివేషన్ ఇస్తా ఉన్నాడు సరే నాయన ఇది ఏందో పడితే నేను బాగా ఛార్జర్ ఏదో పాము ఒక కాలం మీద కూర్చొని టెన్షన్ అయిపోయింది కదా నాయన ఆ తర్వాత సరికి మళ్ళీ అశ్విన్ గౌతమ్ కోసం త్రీ ఫోర్ టమాస్ ఇక్కడ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారు అశ్విన్ గౌతమ్ వచ్చి బోలి నడుతుండు అన్న నాకు ఫ్రైడ్ రైస్ చేయిస్తావా టమాటో కర్రీ ఆనియన్స్ టమాటో రైస్ చేయిస్తావా ఇప్పుడా చేసిస్తా ఆనియన్ లోపల అశ్విని గౌతమ్ నేను చేయిస్తాలంటే వచ్చా వచ్చి నాకు వచ్చింది ఆల్రెడీ నాలుగు టమాటాలతో కూర చేశాడు బోలే కూర ఫ్రైడ్ రైసు ఈయన మళ్ళీ మూడో నాలుగు టమాటాలు తీసుకుని ఈయనకి సపరేట్గా కావాలని గౌతమ్ అంటున్నాడు ఇక అర్థం కావట్లేదు క్యాప్టెన్కి ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు బోలేతి కూడా వద్దని చెప్పాడు ఇలా ఇక నుంచి స్టార్ట్ అయింది చూడండి ఆ తర్వాత గౌతమ్ అట్లా కోసుకొని గౌతమ్ అలా టమాటా కోస్తుంటే పల్లె పుషాలు చూస్తూ ఉన్నాడు చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అప్పుడు బిగ్ బాస్ దీన్ని కూడా జూమ్ చేశాడు అది కోసి దాన్ని కూడా జూమ్ చేశాడు ఇష్యూ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎందుకు క్రియేట్ అవుతుంది ఎందుకు జూమ్ చేశాడంటే రేపు బిగ్ బాస్ పల్లె ప్రశాంత్ క్యాప్టెన్సీ పీకేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి వాటిని బాగా చూపిస్తూ వచ్చాడు మామూలుగా అయితే కేరళ వదిలేస్తాడు దానికోసమే వచ్చి గౌతమ్ కోస్తా ఉంటే పల్లె ప్రశాంత్ చూస్తూ ఉన్నాడు వచ్చి నేను దగ్గరికి వచ్చిండు ఎక్కడి నుంచి చోట్ల దూరం నుంచి చూస్తున్నాడు ఇంకొంచెం దగ్గరికి వచ్చి ఏమనలేక ఏమంటాడు వచ్చి అన్న ఇవాళ అయితే పోని ఇప్పుడు గౌతమ్ కంటే వయసులో చిన్నాడు యాక్చువల్గా మిగతా
ఒట్టిగా ఎలా తింటావన్న ఇది కానీలే ఒట్టిగా తినలేవు కదా ఈ రోజు చేసుకోలే అంటారు పాపం దాంట్లో మంచితనం చూస్తాం కానీ క్యాప్టెన్సీ ఫెయిల్యూర్ ఎలా చూస్తాం ఒక మనిషి ఫుడ్ దగ్గర కోసుకున్న తర్వాత తీసేసి అరిసేసి గందరగోళం చేసి తీసి పెడతాడు ఊడిన మంచితనమే కదా చూడాలా అంటే మనం ఏం చేస్తాం క్యాప్టెన్ అన్న తర్వాత ఎవడైనా ఫుడ్ కంటే ఏం ఇంపార్టెంట్ అవతల వాడికి తెలియక గిలికో కోసాడు కోసింది ముఖం మీద లాక్కోలేం కదా అన్నా ఈ రోడ్డుకి కోసుకోవాలన్న అంటాడు పాపం ఆ తర్వాత శ్రీ శివాజీ తేజతో మనిషిలో అహంకారం లేదురా తేజ వచ్చి ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంది అది నాకు తెలిసి అమర్ గురించి ఏమో అనుకుంటున్నాం అది మనిషి గురించి మాట్లాడేది మనకు చూపించలే శివాజీ వచ్చి రేపు కాంప్రమైజ్ అయ్యేది లేదు వస్తారా జనాలు రేపు ఎవరు బాగా ఆడతాడో ఎవరు గెలుస్తారు అనుకుంటే వాళ్ళే మబ్బుతారు లేకుంటే వస్తారా జనాలు కానీ తక్కువ బ్యా తక్కువ దానితో ఓడిపోయాం కానీ అంత దానికి ఓడిపోలే ఆయన కూడా జనాలు వస్తారా బాగోదా నాకు సార్ కూడా తిడతారు అనేసి తేజ కూడా అంటాడు మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాం చాలాసేపు వీళ్ళిద్దరు బలే క్లోజ్ అవుతున్నారు ఇద్దరు పక్క పక్కన పడుకొని బెడ్డు బెడ్డులు ఆడ బెడ్డు ఏడ బెడ్డు మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం చాలాసేపు మిగతా వాళ్ళు బయట ఉంటే తర్వాత సరికి శివాజీ గారు ఈ గేము నేను నేను కాదు వాడే కరెక్ట్ అని కానీ అమర్ అని ఉంటే బిగ్ బాస్ చెప్పిన తర్వాత మధ్యలోనే మారతారా అన్నప్పుడు ఆ మాట అనిది అవును బిగ్ బాస్ నాకంటే వాడే కరెక్ట్ నేను చెప్పలేకపోతున్నా అనేసి ఒప్పేసుకున్నట్టు జనాల దగ్గర మరీ ప్లస్ అయ్యడరా వాడికి తెలియదు అది ఎలా చేయాలనేది అన్నాడు అమర్కి తెలియదు అది అందుకని కదా సైలెంట్గా ఉండిపోయి చేసి ఆ కేక్ కూడా ఇలా లాక్ చేసుకునేసి నెగిటివ్ అయిపోయాడు నాకేం తెలియదని తట్టు అది కూడా ఒప్పుకున్నాడే ఏమో బిగ్ బాస్ నాకు అర్థం కావట్లేదు బిగ్ బాస్ నేను కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిన బిగ్ బాస్ ఈ మధ్య అయితే అన్నీ ఒప్పేసుకుంటాడు తప్పులు కూడా ఒప్పేసుకుంటాడు బిల్డప్పులకు పోవట్లా దాని గురించి మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు ఆ తర్వాత సరికి పూజ పల్లవ ప్రశాంత్తో ఏదైనా వర్క్ ఉంటే పిలిచి చెప్పు నాకు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమైందంటే పల్లవ ప్రశాంత్ పూజాని అశ్విని ఒక జోడిగా పెట్టి అంట్లు దొమ్మని చెప్పాడట సో పూజ వెళ్ళినప్పుడు పూజ లేని టైంలో అశ్విని తోముతుందంట ఎందుకంటే అశ్వినికి ఎక్కువ వర్క్ చేయలేదు అనే విషయం మీద అందరూ ఫోకస్ చేస్తున్నారు నైనీకి నామినేట్ చేసాడు వర్క్ చేయలేదని అసలు చేయింది అశ్విని అనేసి అందరూ అంటున్నారు దాన్ని చూసినప్పటి నుంచి అశ్విని కొంచెం ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుందంట ఎక్కువ పని చేస్తుంటే పూజని జోడీ చేసినప్పుడు పూజ వెళ్ళే టైంకి నేను చేస్తాలి అంటుందంట అది వచ్చి చెప్తుంది ఆవిడ ఏమో నేను చేస్తాను అంటుంది నన్ను ఇట్లా అంటున్నారు నేను చేస్తాను అంటుంది నాకు ఆవిడకి వేశారు నేను ఆవిడ ఒక్కటే తోబింది అంటే నేను బాధపడతాను మళ్ళీ నీకు ఎప్పుడు అవసరమైన ఏదైనా చేయాలి అంటే నన్ను చూపిలు నేను కూడా చేస్తాను మీరు ఇద్దరు వెళ్ళి చేస్తుంటే ఆవిడ నేను చేస్తాను అని వేస్తా అంటుందంటే సరే నేను చెప్తాలే అయినా ఏముంది ఇద్దరికి ఇచ్చాను ఆవిడ చేస్తే నువ్వు చేసినట్టు కదక్క సరే అనేసి అని ఆ తర్వాత సరికి పల్లవ ప్రశాంత్ అయిపోయింది కదా పల్లవ ప్రశాంత్ నేను ఇక్కడికి వచ్చాక అక్క ఆమె అశ్విని చేసిన ఇద్దరు చేసిన ఒకటే కదా ఏం ఫీల్ అవుతుంది నేను చెప్తాలే రేపు నుంచి అన్నాడు తర్వాత పల్లవ ప్రశాంత్ శోభాతో రేపు నుంచి నిలబడతా అక్కడ శోభా చెప్పింది అనమాట టమాటాలు ఏంది ఇట్లా చేస్తున్నారు అది అంటే లేదక్క రేపు నుంచి నిలబడతా అక్కడ ప్లీజ్ వదిలేసేయండి రోడ్ కంటే చెప్పింది రోజు పన్నెండు వేసే వాళ్ళం టమాటాలు రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు ఎనిమిది వేసాము అర్థం కాదు వీళ్ళు కూడా చేసిన తప్పేనంట ఆ టా ఆడ పప్పు ఉంటే వీళ్ళు మళ్ళీ రసం చేశారంట అది కూడా ఫీల్ అవుతుంది ఆడ పూజ సి ఒకరు కాదు ఇక్కడ అందరిది ఒక్కొక్క మాట ఒక వాళ్ళు ఏం చేసుకొని తినాలని ఒకరేమో చేసుకొని తినకూడదు ఎందుకు ఆ కూర ఉందని ఏం చేయాలి క్యాప్టెన్ ఎవరు మాట్లాడాలి ఎవరిని హర్ట్ చేయాలి తర్వాత సరికి పల్లె పోషణ రేపు నుంచి చూడు ఇంక ఇంతకంటే ఏం చేస్తాడు క్యాప్టెన్ ఏమనంటే సరే కార్ రేపు నుంచి లైటర్ దాచి పెడతాను దాచి పెట్టేస్తాను ఇంక నేను నన్ను అడిగితేనే ఏదైనా చేస్తేనే వాళ్ళు చేసుకుని అడిగి నేను ఒప్పుకోనా అక్క లైటర్ దాచి పెడతా అనేసి అన్నట్టు నేను లాస్ట్లో చెప్తాను అన్నట్టు బిగ్ బాస్ ఎలా ఉంటాడు ఏ విధంగా ఉంటుంది రేషన్ ఎలా ఉంటుంది అడిగి తీస్తాడా లేదా మాకు ఎలా ఉండింది అని కూడా చెప్తాను లాస్ట్ దాకా చూడండి ఆ తర్వాతకి లైటర్ దాచి పెట్టేస్తాను ఎవరు వినట్లేదు నేను చెప్తే ఎక్కడ ఎవరు వినట్లేదు నేను చెప్తే అక్కడ ఇక్కడ అబద్ధం చెప్పలే నిజంగానే చెప్తే ఊరు వినట్లా శోభా కదా చెప్పాడు అక్క వండకు అంటే వండుతున్నారు అక్కడ నేనేం చేయమంటావు అక్క నేను అందుకనే రెండు లైటర్లు వల్ల రెండు దాచి పెడతాను అనేసి అంటాడు తర్వాత సరికి అబ్బా పల్లవ ప్రశాంత్ల రేపు నుంచి లైటర్స్ రెండు తీసుకుని దాచి పెడతాను ఇంక రిపీట్ కా నేను అనేసి పల్లవ ప్రశాంత్ శోభాకి చెప్తా ఉన్నాడు శోభా వచ్చి క్యాప్టెన్గా నువ్వే పాయింట్ అవుతావు నీ ఇష్టం చూడు అనేసి చెప్పద్ది సరే అక్క చూస్తాను శోభా గౌతమ్కి చెప్పా అడ్జస్ట్ అవ్వ అవ్వండి అని నేను గౌతమ్ కూడా చెప్పా అడ్జస్ట్ అవ్వండి ఈ రోడ్కి అని ఆయన కోసిన తర్వాత ఎందుకు లేని చేయమని చెప్పాను అని చెప్తా ఉన్నాడు రేపు ఎగ్స్ కూడా పనిచేస్తాను అది ఇదంటే అర్జున్ అట్లా ఎట్లా పంచుతా ఉంటే ఏదైనా పనిచేస్తా అంటే అర్జున్ ఒక సలహా ఇస్తాడు విఏపి రూమ్లోకి ఎవరు రారు కదా విఏపి రూమ్లో పెట్టుకొని ఇస్తా ఉండు అక్కడి నుంచి అంటే అంతే అన్న విఏపి రూమ్లో
కొంతమంది పాలు టీ అవి తాగరు కదా వాళ్ళ కోసం పెరుగు తోడేద్దాం కొన్ని ప్యాకెట్లు పెరిగైన తింటారు కదా సమానంగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది అంటే బా ఇది గుడ్ పాయింట్ చెప్పేవారా అనేసి అర్జున్ అంటాడు డిసైడ్ చేసి చేయాలని కొంచెం ఫిక్స్ అవుతారు తర్వాత చెప్తా దాని గురించి తర్వాత ప్రియా అమర్ పడుకొని ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు పడుకొని ఉన్నారు ఆ బయట మీద ఈ బయట మీద పడుకొని ఉన్నారు అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు నవ్విన నో ప్రాబ్లం చెప్తుంది అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు నవ్విన నో ప్రాబ్లం నువ్వు ఎందుకు ఫీల్ అయ్యావు వాళ్ళు నవ్విన ఎందుకు ఫీల్ అయ్యాను దాని గురించి చెప్పినట్టు ఉండవు వాళ్ళు నవ్వడం నాకు నచ్చలేదని ఎందుకు ఫీల్ అవ్వడం వాళ్ళు ఇంకా ఆడలా వాళ్ళు రిపీటెడ్గా ఒకనే పర్సన్ని గోతం పంపించుకున్నారు మనం ఛాన్స్ ఇచ్చాం నువ్వు ట్రై చేసావు వాళ్ళకంటే నువ్వే బెటర్ కదా నువ్వు ఎందుకు ఫీల్ అవుతావు వాళ్ళు నవ్వినందుకు వాళ్ళు ఏం వచ్చి ఆడలేదు కదా అనే మాట మోటివేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది వెరీ గుడ్ ప్రియాంక బాగా మాట్లాడింది ఇక్కడ తర్వాత నువ్వు వాళ్ళు నవ్వినందుకు అస్సలు ఫీల్ అవద్దు అనేసి చెప్పాడు తర్వాత పల్లవి ప్రశాంత్ బోలేతో ఒక కామన్ ఇవన్నీ చూపించడానికి రీజన్ రేపు క్యాప్టెన్సీ పీకే పోతున్నారు కాబట్టి లైవ్లో నీట్గా టెలికాస్ట్ చేస్తాను ఒక కామన్ మ్యాన్ క్యాప్టెన్ అయ్యాడు అది కూడా ఫస్ట్ క్యాప్టెన్ నాకు భలే హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అని ఇవన్నీ చెప్పుకుంటా ఉన్నాడు అనమాట ఇవన్నీ నైట్ టెలికాస్ట్ చేసి సడన్గా పీకేస్తే జనాల లోప పల్లవి ప్రశాంత్ కాఫ్ మామూలుగా పోదు దానికోసం చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది తర్వాత బోలే వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ హౌస్ ఇది దీని క్యాప్టెన్ అయ్యావు నువ్వు సూపర్ అది అని అనేది చెప్తా ఉన్నాడు తర్వాత పల్లవి ప్రశాంత్ బోలే ఉంచి అందరూ ఆ రోజు శివన్న పేరు చెప్పారు క్యాప్టెన్సీ హౌస్ మేట్ నుంచి తీసేశారు అసలు రీజన్ సరిగ్గా చెప్పలేదు నాకు సరే అయితే చెప్పలేకపోయారు అది పౌరాస్తారు పగలు కొడుతుంది నాకు భలే బాధేసింది అసలు ఏంటది అట్లా చేశారు ఆయన భలే మంచి మంచి మనిషి ఆయన భలే మంచి మనిషి అనేసి బోలే చెప్తా ఉండు పల్లవ ప్రశాంత్ క్యాప్టెన్ వచ్చిందంటేనే అన్న వల్ల ఇక్కడ పల్లవ ప్రశాంత్ వల్ల నాకు ఎప్పుడు నచ్చుతూ ఉండింది ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి ఎవరిని మిస్బిహేవ్ చేయడం ఎవరిని అన్న అనకుండా నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడడం జరగలేదు దాంతోపాటు శివాజీ గారితో ఎలాగైతే తిరుగుతున్నాడో అలాగే వెనక మాట్లాడినా వెరీ పాజిటివ్ ముందు మాట్లాడినా వెరీ పాజిటివ్ గ్రాటిట్యూడ్ టూ మచ్ గురువు మీద భయంకరమైన గౌరవం అదే చెప్తున్నాను ఆయన వల్లే వచ్చింది లేకుండా వచ్చేది కదా అని చెప్తుంది తర్వాత ప్రియాగా అంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్రియా వచ్చింది అనమాట గౌతమ్ తేజ శివాజీ డిస్కషన్ చాలాసేపు జరుగుతుంది లోపల ఎక్కువసేపు జరుగుతూ ఉండింది తర్వాత ప్రియా నాకు చిరాకు వచ్చింది నేను అంత సౌండ్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేసి ఏంటి నేను అంత సౌండ్ చేస్తున్నారు ఈ షోభాకి నెత్తురు దుద్దు అంటా ఉంది నిన్ను అంత సౌండ్ చేస్తున్నారు చిరాకు వచ్చింది నేను అన్నది కదా భయంకర సీరియస్ అయింది నన్ను కూడా ఆవిడ ఓవర్ చేసింది ఈరోజు కూడా చెప్తుంది అనమాట తర్వాత అర్జున్ పల్లవ ప్రశాంత్ పెరుగు తోడే అనేసి చెప్తా ఉంటాడు పోతా పోతా అప్పుడు నేను బోలే పల్లవ ప్రశాంత్ పక్కన కూర్చోనండి నువ్వు తోడుండగా ఇంకో తోడు ఎందుకు అంటుండు ఆయన నవ్వుకొని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన మంచి తోడు మాకు పిల్లర్స్ లాగా ఉన్నారు గౌతమ్ అర్జున్ కరెక్ట్ అది చెప్పింది అనేసి అంటుండు ఫుల్ కమెడియన్ అయినా గౌతమ్ని బాగా ఆడే హార్ట్ఫుల్గా చెప్తున్నా అనేసి గౌతమ్ని బోలే అంటే థ్యాంక్ యూ అన్న అనేసి గౌతమ్ అన్నాడు శివాజీ వీళ్ళిద్దరు వాకింగ్కి వెళ్తూ ఉంటే బోలే నీ ఏజ్ ఎంత బోలే అంటే ఫార్టీ సెవెన్ నా ఏజ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ అనేసి అంటాడు శివాజీ అవునా అనేసి అంటుడు తర్వాత పల్లవ ప్రశాంత్ నైనీతో నా మనసు ఎక్కడుందో నీకు తెలుసు పల్లవ ప్రశాంత్తో నైని డిస్కషన్ జరుగుతాం అనమాట రతిక గురించి డిస్కషన్ తీసుకోవచ్చింది నైని ఏమిలే అప్పుడు నా మనసు ఎక్కడుంది నీ హార్ట్ ఎవరికి ఇస్తావు అది ఇదేనా రతిక అలాగే యాక్టింగ్ చేస్తూ ఈవిడ ఇలా అనింది కదా నీతో అంటే అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి పల్లవ ప్రశాంత్ జరిగిన ప్రతి సిచ్యువేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నావు ఈవిడ చూసిన దాన్ని బట్టి జరిగింది ఏంటని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది మధ్యలో ఎవరు వచ్చాడు ఫస్ట్ నుంచి బిగ్ బాస్ హౌస్లో జరిగిన అన్ని పులిహోర యాంగిల్ అన్ని లవ్ ట్రాకల్ గురించి అన్వర్ అనేసి అంటే పూజ కూడా వచ్చి అన్వర్ అని అన్నావు కదా అది సూపర్ వచ్చింది నువ్వు అన్వర్ అన్నప్పుడు కాలు ఎట్టెత్తే నీ షూ ఊడిపోయింది కూడా నువ్వు గమనించలేదు అని ఈ లవ్ ట్రాకల్ గురించి వివసమైన డిస్కషన్ మొత్తం అదే అరగంట నుంచి ఒక గంట సేపు ఉండదు డిస్కషన్ ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఫుల్ కాబడి ఇంకా చెప్పండి ఇంకా చెప్పండి ఎలా ఉంది ఎలా చేసాము అదే మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు చాలాసేపు డిస్కషన్ జరిగింది తర్వాత పాల సముద్రం నీళ్ళు నీ కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు వస్తుంటే పాల సముద్రంలో నుంచి నీళ్ళు వచ్చినటువంటి పాల సముద్రం కారుతుంది అనేసి అన్నావు కదా అంటే అది కూడా వచ్చిందా అయ్యో పాప ఆవిడ బాగా బాధపడుతుండే అప్పుడు అందుకన్నా అనేసి పల్ల ప్రశాంత్ చెప్తాడు తర్వాత లాస్ట్లో అన్నీ చెప్పిన తర్వాత పల్ల ప్రశాంత్ మంచి ఆమె అన్నాడు రతికని మంచి ఆమె రతిక అనేసి అన్నాడు తర్వాత గౌతమ్ ఇక్కడ అందరూ మంచి వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు అలా ఉంటారు అంతకుమించి ఏముందిలే అనేసి అంటారు చాలాసేపు డిస్కషన్ జరిగింది అన్నీ చెప్పలేను సోల్దంతా జరిగిందంటే ప్రతి పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తున్నారు రతిక ఆ ప్రిన్స్కి అబ్బా గొడవ వేసుకుంటావు వచ్చి చపాతీలు పెడతావు ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ అనేసి అన్నావు అవన్నీ
ఖచ్చితంగా మైక్ ఉండే ఉంటుంది దూరంగా ఉండి ఉంటుంది మాట్లాడేది వినిపిస్తుంది కానీ బిగ్ బాస్ రేపు పల్లవ ప్రశాంత్ కెప్టెన్సీని తీసేయాలి పిక్ చేయాలని ప్లాన్ చేసేది కాబట్టి వాంటెడ్గా అనౌన్స్ చేస్తారు ఆ రోజు నాకు కూడా నేను క్యాప్టెన్ ఉన్నప్పుడు శుక్రవారం ఎప్పుడు అనౌన్స్మెంట్లు రావు శుక్రవారమే రెండు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు వర్ష పెట్టి అనౌన్స్మెంట్లు ఊరికే కామెడీ కామెడీ అనౌన్స్మెంట్లు కళ్ళు మూస్తే అనౌన్స్మెంట్ మామూలు గేరు కెప్టెన్సీ గురించి తిట్టాలి అనుకున్నప్పుడు అలా చేస్తారు కెప్టెన్సీ పిక్ చేయాలన్నప్పుడు ముందు రోజు ఇలా చేస్తారు వాంటెడ్గా నాలుగు సార్లు వేశారు అక్కడప్పుడు పల్లవ ప్రశాంత్ అతని పని అతను ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కంటెస్టెంట్ ఉన్నాడు గేమ్ ఆడాలి కానీ అన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు వంద కెమెరా ఉంటే బిగ్ బాస్ చూస్తాడు ఇక్కడ ఇతను గేమ్ ఆడాలి సంచాలకు ఉన్నప్పుడు సంచాలకు ప్లస్ టాస్క్లో భాగమైనప్పుడు చూసుకోవడం ఎంత కష్టమో కెప్టెన్ ఉన్నప్పుడు అతను ఆట అతను ఆడతా అందరితో మాట్లాడాలి కదా ఆ బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఎక్కడో లోపల బెడ్రూమ్లో మైక్ లేకుండా మాట్లాడదని వాళ్ళకు ఉండాలి బుద్ధి ఇతను ఏం చేస్తాడు నాలుగు సార్లు మైక్లు వేస్తే అప్పుడే తేజ వచ్చి చెప్తాడు రే నీ మీదకి వస్తారు నాలుగు సార్లు అక్కడ అయిందంటే అప్పుడు పోయేసి చెప్పేసి వస్తాడు చూడండి ఇక్కడ ఏం జరిగింది ప్రియాంక జీని ఓవర్ యాక్షన్ పోయేసి చెప్పేసి మళ్ళీ వచ్చేస్తాడు అన్న మైక్ వేసుకోని అని చెప్పేసి వచ్చిన తర్వాత తేజ క్యాప్టెన్ అన్న తర్వాత పిల్ల పరిశ్రమ తెలిసి చెప్పడానికి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత ఎవరు కూడా బోలేని నైనీని ఆడుతున్నాడు అనమాట అన్వర్ ఎలా వచ్చింది అన్వర్ బాగా వచ్చింది అన్వర్ సీన్లు అన్నీ అంటే ఆ బాగానే వచ్చింది అంటాడు గౌతమ్ త్రీ ఫోర్ వీక్స్ ఎవరు నామినేట్ చేసినా ఫుల్ సీరియస్ రతిక చేస్తే మాత్రం నోట్లో పెట్టేసి ఏం కాదు ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ అంటాడు అది మాకు ఊరికి అర్థం కాలేదు అనేసి నవ్వుకుంటూ చెప్తా ఉండు తర్వాత వచ్చేసరికి అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత పల్లవి ప్రశాంత్ చెప్పేసి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్తాడు మళ్ళీ వెళ్తాడు ఎందుకంటే ప్రియా ఏదో మాట్లాడుతుంటే ఇతను కూడా మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపించి పోయి అన్న ప్లీజ్ నీట్గా పొలైట్గా ఆ మైక్ తీసుకుని వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ పడుకున్నాడు ఇక్కడ పోయి పైన పెట్టిపోతాడు మాట్లాడుకోండి అన్న ఏమైనా ఇది పెట్టుకున్న అనేసి గేమ్ ఎక్స్ట్రా కూడా చేయడు అప్పుడు ప్రియా ఆడేం మాట్లాడట్లేదు ఆడేం మాట్లాడట్లేదు అనేసి అన్న తర్వాత ఏం కాదు లేక అనేసి చెప్పి పెట్టేస్తారు కదా ప్రియా లేని పోని దాంట్లోకి ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది ఈ ప్రశాంత్కి లేని పోని దాంట్లోకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఈ ప్రశాంత్కి పల్లె ప్రశాంత్ అయ్యో అక్క అదేం లేదక్క గుడ్ నైట్ అక్క గుడ్ నైట్ అక్క అనౌన్స్మెంట్ మూడు నాలుగు సార్లు వచ్చింది క్యాప్టెన్సీని మీరే తప్పు పడతారు వచ్చి మైక్ పెట్టిపోతేది లేని పోని దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అని అన్న తర్వాత నువ్వు చెప్పింది వినట్లేదు వీళ్ళు ఇట్టా ఇట్టా చూస్తున్నారంటే ఈ ప్రోమోలో చెప్పింది నిజం కాదా అది జరిగింది నిజం కాదా ఇంకేముంది నిజం కాక తర్వాత రెండు బిడ్డలు విడివిడిగా పడుకోవాల్సిన వాళ్ళు ఆనుకొని పడుకున్నారని వచ్చి చెప్తే వెళ్ళలేదు ఇల్లు వీళ్ళ తప్పులు ఉన్నాయి దోతనం చేసిన తర్వాత వచ్చి అడిగారు నేను నైట్ పల్లె పుచ్చంత ఏమన్నా అన్నారు వాళ్ళు నీకు సంబంధం లేదన్నారు విఐపి రూమ్లో స్ప్రైట్లు తీసుకుని పోతుంటే శోభా అని తేజాన్ని అడిగాడు నీకు సంబంధం లేదు మేము హౌస్ మేట్స్ అన్న శోభ వీళ్ళందరూ చేతులు ఎత్తారు క్యాప్టెన్ మంచి కలిగారని తర్వాత సరికి పల్లవ ప్రశాంత్ వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యొక్క గుడ్ నైట్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఫ్రీ ఏమంటుంది అంటే అమర మీద మైక్ మైక్ అమర మీద వచ్చేసరికి మైక్ మైక్ అంటున్నాడు కదా ఆ ఇంట్రెస్ట్ పనిలో చూపెడితే బాగుండేది కదా పనిలో చూపించలేదు మైక్ పనిలో చూపించలేదు అనేది తప్పు లేదు మైక్ మైక్ అన్న వాళ్ళు తప్పు ఏంటి నాలుగు సార్లు అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా వచ్చి చెప్పకుండా ఉంటే మీరు ఏదో తప్పు పట్టేది ఏందో ఆవిడ ఓవర్ బాగా ఓవర్ ఇంకొక సిచ్యువేషన్లో కూడా ఓవర్ అనిపించారు ఆవిడ తర్వాత సరికి శివాజీ తేజాతో ఇది బ్రేకింగ్ న్యూస్ రా విను అనేసి సందీప్ మాస్టర్ నాకు ఇచ్చినట్టే బాగుండేది కదా గౌతమ్కి ఒక మాట చెప్పినట్టే సేవ్ చేయమని అనే విషయాన్ని చెప్తాడు ఇది బ్రేకింగ్ న్యూస్ రా వాడితో అనబాకనే అన్న మనం ఉన్నప్పుడే చెప్పింది నాకు కూడా చెప్పాడు విడిగా అంటే ఓ చెప్పాడా మనం ఉన్నప్పుడే అనుకున్న లేదు శోభా కూడా ఈ తాట వచ్చిందంటనా నిజమే కదా ఇయ్యొచ్చు కదా అని శోభా కూడా అనేది అంటే కరెక్టే రా నాకు కూడా అప్పుడు అర్థమైంది కరెక్టే కదరా నాకు వచ్చింది ఇప్పుడే తాట నువ్వు అన్న తర్వాత వచ్చిందంటే అవును నాకు కూడా తట్టలేదని అని దీని గురించి మాట్లాడుకుంటా ఉండరు తర్వాత ఆవర్ నైనితో నేను ప్రేమిస్తున్నా నైని తెలుగు మాట్లాడమని నేర్పించమంటే ఈయన ఇలా కవిత్వాలన్నీ చెప్తా ఉన్నాడు అన్నీ చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి నైనికి లవ్ ప్రపోజల్ చేసినట్టు చేస్తా ఉంటే ఆ మీద ప్యార్ కీ అనేసి అంటుంటే దాని గురించి నైని నేను నేను ప్రేమిస్తున్నా నైని అంటే ఆవిడ ఉబ్బి తబ్బిబ్బాయి నవ్వుకొని బీభత్సంగా ఉంటుంది వీళ్ళ ట్రాక్ మొదలయ్యేటట్టుంది టూ మచ్ ఫండింగ్ ఆవిడ నవ్వుకోవడం ఈయన ప్రపోజల్ చేసుకోవడం నవ్వుకోవడం బందరగోళం జరుగుతూ ఉంది అక్కడ చాలాసేపు తర్వాత వచ్చేసరికి బోలేకి పూజాకి ఏదో కొంచెం స్మాల్ క్లాష్ వచ్చింది ఏదో అన్నాడు అంట అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటే బిగ్ బాస్ ఎవరో నిద్రపోతున్నారనో బిగ్ బాస్ చూడండి బిగ్ బాస్ అని ఎవరో అనింది అంటే ఇవిడ ఇది ఇక్కడ టెలికాస్ట్ చేయాలి మనకు అర్థమైంది దాన్ని బట్టి ఎపిసోడ్లో వస్తుంది
రే మరీ చిన్నపిల్లలా ఉందిరా పిల్ల నీకు సెట్ కదరా వదిలిరా మరీ దారుణరా అనేసి అంటే సార్ టెన్ డేస్ కాదు సార్ వన్ మంత్ హంగర్ స్ట్రైక్ చేసేస్తాం సార్ ఏం తిన తగ్గిపోతాను అప్పుడు సరిపోద్దు సార్ అంటే అప్పుడు ట్రై చేస్తారా ముందు హంగర్ స్ట్రైక్ చేసి పది ముప్పై రోజులు తినకుండా ఉండి తగ్గిపో మీ ఇద్దరిని కలిపేస్తాను అన్నట్టు అంటున్నాడు కామెడీగా ఆవిడ నవ్వుకుంటా ఉంది నైనీ పావనే తర్వాత సరికి ప్రియ ప్రియ వచ్చి ప్రియ అప్పుడు వీళ్ళందరూ మా ఆవిడ కూడా పక్క రూమ్లో ఆవిడ పోతున్నది పక్క రూమ్ ఈ పక్క రూమ్కి వచ్చింది ఆవిడ రూమ్లో నుంచి పక్క రూమ్కి వచ్చి మళ్ళీ లేచి వచ్చి బయటకు బయట మాట్లాడే మా బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడండి చిరాగ్గా ఉంది ఇక్కడ అని సీరియస్గా అనేసి అందరి మీద అరిచేసి వెళ్ళిపోయింది బిగ్ బాస్ హౌస్ ఇది ప్రియాంక గారి హౌస్ కాదు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆవిడ అడ్జస్ట్ అయ్యి పడుకోవడం తప్ప వేరే ఇదే ఉండదు అందరు అరుస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళ గేమ్ వాళ్ళు ఆడతారు నైట్ టైంకి పడుకోవాలని లేదు ఒక్కొక్కరు గేమ్ ఆడాలా ఒక్కొక్కరు ఎంటర్టైన్ చేయాలనేది ఉంటుంది జనాలు కనపడాలని ఉంటుంది ఒక్కొక్కరు ఒకరికి నువ్వు అడ్జస్ట్ అయ్యి పడుకోవాల్సింది తప్పదు నెక్స్ట్ సరికి అది ఓవర్ అనిపించింది తర్వాత ఫ్రెండ్స్ రేపు నుంచి హంగర్ స్ట్రైక్ చేస్తాను సార్ తగ్గిపోతానండి శివాజీ అప్పుడు చూద్దాం లేదు అన్నాడు ఇక పడుకోవాలరా వాళ్ళు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తారు బాగోదురా శివాజీ గారు అంటారు ప్రియాంక కూడా అనింది కదా వెళ్ళరా పడుకోపో అనేసి చెప్పిన తర్వాత పల్లవి పోషణ శివాజీ దగ్గరకు వచ్చి కూర్చుంటారు కూర్చొని చిన్నగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆ క్యాప్టెన్సీ బ్యాడ్జ్ అలా ఉంటా అన్న అన్న ఈ క్యాప్టెన్సీ టాస్క్ చూస్తే టన్ టన్ అన్న టన్ 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 అని ఏదో మ్యూజిక్ వేసి భలే ఉందన్న టన్ 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 సూపర్ ఉందన్న ఇదే అనేసి ఆనందంగా చూపిస్తుంటా ఉంటాడు ఈ బ్యాడ్జ్ని చూపిస్తూ ఉంటాడు శివాజీ చాలరా ఈ సీజన్కి ఫస్ట్ క్యాప్టెన్ అయ్యేవారా సూపర్ రా అనగానే శివాజీ ఫస్ట్ వీక్ మిస్ అయ్యేవారు నువ్వు అప్పుడే అవ్వాల్సింది నువ్వు అంటే నీ వల్లే అన్న ఇదంతా అనేసి చెప్పుకుంటా ఉన్నాడు అప్పటికి ఇంకా అందరూ నిద్రపోయారు అయిపోయింది సో క్యాప్టెన్సీని తీసేయాలని ఫిక్స్ అయ్యే నేను ముందు రోజు నైట్ నీట్గా ఏదైతే క్యాప్టెన్సీ తప్పులు దాని రిలేటెడ్ ఇవన్నీ చూపించారు ఇక్కడ క్యాప్టెన్ తప్పు కంటే అవతల వాళ్ళ తప్పులే నాకు ఎక్కువ కనపడ్డాయి మీకేమనిపించిందో తెలీదు క్యాప్టెన్సీ తీసేయడం నా విషయంలో మాత్రం సొద్ద మిస్టేక్ అన్ఫేర్ ఫర్ పల్లవ ప్రశాంత్ నైట్ లైవ్ చూసిన వాళ్ళకి ముందు రోజు లైవ్ చూసిన వాళ్ళకి మాత్రమే క్లారిటీ వస్తుంది పల్లవ ప్రశాంత్ పని చేస్తున్నాడు పని చేస్తూ చేయిస్తున్నాడు అయినా కూడా వాళ్ళకి అర్థం కావట్ల కష్టపడి గెలుచుకున్న క్యాప్టెన్సీని బిగ్ బాస్ ఒక ఆప్షన్ ఇస్తాడు మీరు ఎంతమంది తీసేయాలనుకుంటున్నారని అన్నప్పుడు బిగ్ బాస్ కష్టపడ్డాడు మిస్టేక్స్ కామన్ బిగ్ బాస్ మేము కూడా ఇక్కడి నుంచి సపోర్ట్ చేస్తాము తీసేయొద్దులే అని చెప్పొచ్చు కదా ఊరకాయ రాలేదు కదా క్యాప్టెన్సీ దానికి ఎందుకు చేతులు ఎత్తడు మీ మిస్టేక్స్ లేనప్పుడు స్ప్రైట్ బాటిల్ తెచ్చుకుంటారు వద్దంటే వింటారు దోతనాలు చేస్తారు వద్దని ఏమి చేస్తారు మైకిల్ వేసుకోరు ఇవన్నీ మిస్టేక్స్ చేస్తే పల్లవ ప్రశాంత్ ఒక క్యాప్టెన్ అన్ని దిక్కులా ఉండే సర్వాంతర యామయా వంద కళ్ళు ఉన్నాయా చూసుకోవడానికి సో నా కాలం అనిపించింది లైవ్లో జరిగిన పులిహోర యాంగిల్ అనేవి ప్రియాంక జయంతి చేయడం నాకు అస్సలు నచ్చట్లేదు ప్రళ్ళ ప్రశాంత్ మీద నరుస్తుంది నిద్రబోలేదని వాళ్ళ మీద నరుస్తుంది ఏంది ఈవిడ టూ టూ బ్యాడ్ అనిపించింది అది జరిగింది ఇంతవరకు లైవ్ అప్డేట్స్ కొత్తగా లైవ్ అప్డేట్స్ ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి పల్లవ ప్రశాంత్ క్యాప్టెన్సీ పోయే టాస్క్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది దాన్ని కూడా చూసి లైవ్ అప్డేట్స్లో క్లియర్గా మాట్లాడదాం కొత్తగా చూసి వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆది రెడ్డి టూ పాయింట్ జీరో కూడా జీరో ఛానల్లో కూడా పల్లెపుషాంత్ గురించి ఒక వీడియో చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయ